大人気ひじきサラダシリーズひじきがパクパク食べられちゃうやみつきナムルのドレッシングレシピをご紹介します青いの給食室野菜を切る前にまずひじきを軽く洗って水で戻しておきましょう洗ったらこうやってざるを重ねておくと後で水切りがしやすくなります野菜を順番に切っていきましょう今日はきゅうり人参、もやしを使っていきますもやしがありますので形状を合わせてきゅうりは細切りにしていきますはこのままだと長いので半分の長さに切っておきましょう人参も細切りにしていきます人参は今日もともと短めだったのでこのままの長さでいきます長めに切ってた方は半分に切ってください次もやしを切っていくんですけれども保育園でもやし切る場合はたくさんあってばらけてすごく大変なのでこの中にざるを重ねてこのざるの中で包丁を入れてザクザクと切ってました今日は家庭用の量なのでまな板で切っていきますもやしは子供にとって噛み切りやすい食材なのでざっくり短くなるように切っていきます一歩一歩ね揃えるのも大変なので刃を横とか縦斜めに入れて短く切っていきますもやしって手でもこうやってポキって折れるので子どもの食育とかでもやってました子どもにねポキポキ折って給食用のもやしを下処理をしてもらってました野菜を茹でる前に一番最初にひじきから茹でていきましょう水切りしたひじきを沸騰したお湯で茹でていきますケバケバがすごい<笑>ザルのひじき入れたらだいたい5分くらい茹でていきましょう5分経ったので火を止めてザルに開けていきましょう今茹でたひじきをお鍋に戻して下味をつけていきます先ほど茹でていた鍋を軽く水ですすいだらそのままこれを使いますひじきのサラダシリーズを<笑>見てくださった方はもうねご存知だと思うんですけれども一旦ここで醤油でひじきをいっていくと下味がついて味なじみが良くなりますひじきお鍋に入れたら少量のお醤油<笑>少量のお醤油を入れていっていきましょう今日も口が回らないぞ<笑>下味がついて味なじみが良くなるっていうのもあるんですけどここでいることで水分がしっかり飛ぶので仕上がりがべちゃっとしないで美味しく仕上がりますお醤油入れたらひじきの量にもよるんですけど弱火から中火ぐらいの間で水分が飛ぶまでだいたい5分ぐらいを目安にいっていきます今だいたい5分ぐらいいってるんですけど完全にもう水分が飛んだのでこれで火を止めてこのまま粗熱を取っておきましょうでこの粗熱を取る必要があるので必ずひじきから茹でるようにしてくださいそれでは野菜を順番に茹でていきましょう人参はお水から茹でていきますのでまだ火をつけません人参入れたら火をつけてこのまま沸騰したら約3分ぐらい茹でていきます3分経ったのでザルに引き上げていきましょうもやしは沸騰したところに入れてだいたい2、3分くらい入れていきます保育園では加熱殺菌の意味でキュウリも入れていきます1分経ったのでキュウリもザルに揚げていきましょうそしたらすべての野菜を流水にさらしてよく冷ましておきましょうそしたら調味料を合わせていきましょう今日はお酢を使いますのでおつおつ<笑>お酢は加熱をして酸味を和らげておきましょうそうするとお子様が食べやすくなりますお酢の中にお砂糖ですとお醤油あと最後にごま油を入れます今日はね結構ごま油が決め手になりますそしたら軽く混ぜて保育園では量がたくさんありますので小鍋に入れて加熱をしますご家庭の場合は量が少ないので軽くラップをしてこのまま電子レンジで加熱をしていきましょう
加熱し終わったらラップ外してこのまま粗熱を取っておきましょうこのねドレッシングが最高に美味しいんですよそしたら全ての材料を合わせていきます茹でた野菜をよーく水気を絞っていきましょうおなじみの光景ですねここは今日使ってる材料がひじきのごまあえとかあとひじきのマヨサラダとまあなんとなく材料を使ってるのは似てるのでぜひ他のシリーズも作ってみてください保育園のひじきのサラダって全部本当に美味しいんですよねよしそしたら先ほどのひじきも加えていきましょうひじきどっさりです今日はと先ほどの調味料ですね粗熱が取れたら入れていきますうわー美味しそうこれが美味しいんですよ<笑>これ大好きもう無限サラダこれはなるべく冷えてた方がより美味しいので時間がある場合は冷蔵庫で冷やしてから食べてください給食給食嬉しいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますこれ大好きなんですよ毎回言ってるかもしれないけど美味しく食べたいので実は冷蔵庫で結構冷やしてましたうん無限に食べられるめちゃくちゃ美味しい私も大好きのこのレシピなんですけど本当に子供たちにも人気でこの味付けにするとひじき食べられないってお子様も全部完食してくれてますなるべくミネラルもたくさん取れるようにひじきとか乾物使うこともあるんですけどなかなか食べ慣れていないので子供が食べないっていうイメージがあると思うんですけどこうしてサラダにすると本当にすごく食べやすくなりますこのドレッシング本当におすすめなのでぜひこのひじきのナムル作ってみてください酸味もあるんですけど酸っぱすぎずさらにごま油のコクと砂糖の甘さですごく食べやすくなってますこのチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてくださいこのボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができますまた小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立てをお届けするサポートもしています詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてくださいそれでは今日も元気にいってらっしゃい